Dios la bendiga. God bless you guys. It's for me an honor to be here. Es para mí un honor estar con ustedes. It's your own evangelist, Matías Rojas, es tu amigo y hermano, el evangelista Matías Rojas. I'm waiting for a couple of people to connect. Vamos a esperar que alguna gente se conecten. We're going to get right into the word y vamos a entrar de una vez en la palabra. God is doing a wonderful work. Dios está haciendo una obra poderosa. We give him all the glory for everyone that has been faithfully connecting with us. Le damos a Dios la gloria por todas las personas que fielmente se han estado conectando con nosotros. God bless you, Janine. Dios bendiga a Janine. As you guys can see, como pueden ver, uh, Lydia is not with me. Uh, <laughs> you're fine, you're fine. Lydia is not with me. Uh, in this occasion, she's resting. Lydia no está conmigo en esta ocasión. Está descansando. Keep her in your prayers. Manténganla en sus oraciones. We're going to get started in a couple of minutes. Vamos a comenzar en algunos minutos. Just begin to share. Comiencen a compartir so other people can be blessed with the message today para que otras personas sean bendecidas con el mensaje en el día de hoy. Praise God. Adoramos a nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Yo bendiga a María Rodríguez. Bendiciones. God bless you all that are connecting. Just begin to share so other people can be blessed. Comencemos a compartir para que otras personas sean bendecidas. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Hallelujah. Praise God. Adoramos a nuestro Dios. Again, we're starting a new session of the um, the Leader in Crisis series. Estamos comenzando una sesión nueva del líder en el medio de la crisis. Um, God is going to God is going to do a wonderful work. Dios va a estar haciendo una obra poderosa. In the name of Jesus, in the name of Jesus, amen and amen. Hallelujah. Let me know where you're watching us from. Déjanos saber de dónde están conectando con nosotros. Again, um, contact us if you want to come with us to Dominican Republic in July. Contact us with us if you want to come with us to the Republic of Dominican in July. God is going to be doing a wonderful work. Dios va a estar haciendo una obra poderosa in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Hallelujah. Thank you, Lord. Gracias, Señor. We glorify your name. Glorificamos tu nombre. Let us know where you're watching us from. Déjanos saber de a dónde se están conectando con nosotros. Connect. Conectense. Share the video. Compartan el video so other people can be blessed para que otras personas sean bendecidas. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Can everybody hear me clearly? Todos me pueden oír bien. We're not going to take too much time today. No vamos a tomar mucho tiempo en el día de hoy. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. <clears throat> Hallelujah. We're going to give you guys a couple more minutes as we pray. Vamos a darle algunos minutos más mientras oramos. For people to connect para que la gente se vayan conectando. Hallelujah. Father, we thank you for this wonderful opportunity. Padre, te damos gracias por esta hermosa oportunidad. We rebuke every attack of the enemy. Reprendemos todo ataque del enemigo. And we decree in the name of Jesus. Y decretamos en el nombre de Jesús. That everyone that connects. Que todos los que se conecten. That you will do a wonderful work in their life. Que tú vas a hacer una obra poderosa en sus vidas. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. We rebuke every attack of the enemy. Reprendemos todo ataque del enemigo. Thank you, Master, for your grace. Gracias, Señor, por tu gracia. Thank you for your anointing. Gracias por tu unción. Upon everybody that's going to be connecting today. Sobre todas las personas que se van a estar conectando con nosotros. En el nombre de Jesús. The Bible says that you came to give us life and life more abundantly. 
La palabra dice que tú has venido a darnos vida y vida en abundancia. We pray right now in the name of Jesus that everyone that connects will receive that abundant life. Decretamos ahora en el nombre de Jesús que todas las personas que se conecten van a recibir esa vida en abundancia. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Thank you for your touch. Gracias por tu toque, Señor. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Just continue to pray right there in your house. Ahí comiencen a orar en su casa. That God will just touch. Que Dios toque tu vida. Touch your life in the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Adoramos a nuestro Dios. Te bendiga, Victoria. Aleluya, bendiciones, Victoria Ventura. Bendiciones a todos los que están conectando. Praise God. Adoramos a nuestro Dios. José Figueroa, bendiciones. God bless you guys. Mark Wilcox. Matthew Wilcox. Todos los que están conectando. Keep sharing. We got one more minute. Tenemos un minuto más. Thank you, Lord. Gracias, Señor. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Hallelujah. Hallelujah. Pamela, God bless you. Blessings to you in Jesus' name. Hallelujah. Praise God. Soy, Dios te bendiga, God bless you, soy, amén, amén, José, bendiciones para ti, hombre de Dios, hallelujah. Continue to connect with us in prayer, siganse conectando con nosotros en oración, that God will just do a supernatural work in your life, que Dios haga una, una obra sobrenatural en tu vida, in the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Go with me to the word of the Lord. Ve conmigo a la palabra del Señor. We're going to get started. Y vamos a comenzar in Jesus' name, en el nombre de Jesús. Again, thank you for connecting. De nuevo, gracias por conectarse. Thank you for sharing. Gracias por compartir. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Go with me to Job. Ve conmigo a Job. Hallelujah. Hallelujah. Job 23, 10, Job 23, 10. Praise God. Adoramos a Dios. Job 23, 10, Job, Job 23, 10. The Bible reads, la palabra se lee, But he knows the way that I take when he has tried me, I shall come forth as gold. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré Como el oro. Father, in the name of Jesus, I thank you for everybody that's watching. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por todas las personas que están viendo. I pray now in Jesus' name that you will do a supernatural work in their life. Yo oro ahora en el nombre de Jesús que tú hagas una obra sorprendente en su vida through the preaching of the word, a través de la predicación de la palabra. In Jesus' name, en el nombre de Jesús, amen and amen. I want to take a couple minutes today to speak to you under the title, Understanding the Law, Hallelujah, of Commitment. Entendiendo la ley del compromiso, or understanding the law of persistence. Entendiendo la ley de la persistencia. Every leader is going to find himself at some point in his life with some difficult time. Todo líder se va a encontrar en algún momento de su vida con tiempos difíciles. The Bible says uh, that Jesus told the disciples in this world, you will have tribulations, but fear not, I have overcome the world. Jesús le dijo a los discípulos, en este mundo tendréis tribulaciones, pero no tengan temor, yo he vencido al mundo. And so Jesus was saying that difficult times were going to come at some time in your life. Jesús no estaba enseñando que tiempos difíciles iban a venir en algún tiempo de tu vida. But the point uh, was not to focus 
and the difficult times. El punto no era enfocarse en los tiempos difíciles. It was to focus on developing your character through those difficult times. Era enfocarte en desarrollar tu carácter en el tiempo de esos tiempos difíciles. And the way that you develop your character in times of difficulty, y la forma que tú desarrollas tu carácter en tiempos difíciles, and the way that you develop in times of crisis, y los tiempos y la forma en la cual tú te desarrollas en los tiempos de crisis es by imitating Jesus. Es a través de imitar a Jesús. The leader in the midst of crisis must be an imitator of Christ. El líder en el medio de la crisis tiene que ser un imitador de Cristo. If you're going to be successful, si tú vas a ser una persona exitosa, if you're going to come out uh, on the other side, through difficult times. Si tú vas a salir del otro lado a través de tiempos difíciles, you have to be an imitator of Christ. Tú tienes que ser un imitador de Cristo. This is extremely important. Esto es extremadamente importante because Jesus was the best leader of all times. Porque Jesús fue el mejor líder de todos los tiempos. And if you're going to be successful, si tú vas a ser exitoso, you uh, must imitate him. Tú tienes que imitarlo a él. And that's what we're doing through this series. Y esto es lo que estamos haciendo a través de esta serie. We're taking habits and laws from the life of Jesus. Nosotros estamos ten, eh, sacando hábitos y leyes de la vida de Jesús. And we are applying them to our life. Y lo estamos aplicando a nuestra vida. What made Jesus so successful in the midst of crisis? ¿Qué fue lo que hizo a Jesús tan exitoso en el medio de la crisis? One of the things uh, that made him successful, una de las cosas que lo hizo a él sumamente exitoso was that he understood his nature. Era que él entendía su naturaleza. He understood that he was made for war. Él entendía que él había sido creado para la guerra. Not only was he made for war, él no solamente estaba creado para la guerra, he was made to win. Él había sido creado para ganar. He had come to the world to win. Él había sido enviado al mundo para ganar. You and I have not been made to lose. Tú y yo no hemos sido creados para perder. We have been made to win. Nosotros hemos sido creados para ganar. And once you understand that you are more than a conqueror through Christ who loves you and died for you, y después que tú entiendes que tú eres más que un vencedor a través de Cristo, que te amó y que murió por ti, it's very difficult for the enemy to try to get you to stop. Es bien difícil para el enemigo eh, el convencerte de que tú pares. You will keep going. Tú vas a seguir hacia adelante. Number two, number two, you must understand the law of habit. Tú tienes que entender la ley del hábito, meaning you got to work at having good habits daily. Tú tienes que eh, tener eh, buenos hábitos diarios. You must develop a system for growth. Write that down. You, you must develop a system for growth. Tú tienes que desarrollar un sistema para crecer, a, a system to become better, un sistema para volverte mejor. You got to evaluate and you got to take self-inventory. Tú tienes que evaluarte y tomar inventario propio of what habits are destructive, de cuáles hábitos son destructivos, en cual, what habits are constructive y cuáles hábitos son constructivos. What is building you up, que te está desarrollando, and what's tearing you down, y que te está destruyendo. You must understand the difference. Tú tienes que entender la diferencia. Good habits are an investment. Buenos hábitos son una inversión. Bad habits are a waste. Los malos hábitos son un desperdicio. Again, I'm going to repeat that. De nuevo, voy a repetirte. Buenos hábitos son una inversión de tu tiempo o la forma en la cual tú inviertes tu tiempo. Bad habits are a waste of your time. Los malos hábitos son un desperdicio de tu tiempo. And number three, número tres, you must understand the law of habit. Tú tienes que entender la ley del hábito. You must understand the law of habit. Tú tienes que entender... Eh, 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 Entender, forgive me, not the law of habit, perdóname, no la ley del hábito, the, le, the law of love, la ley del amor, meaning you got to keep yourself in love. Tú tienes que mantenerte en amor. Once you understand your nature, después que tú entiendes tu, tu naturaleza, 
Once you understand the law of habit, después que tú entiendes la ley del hábito, once you understand the law of love, después que tú entiendes la ley del amor, uh, then you enter into a place where in the midst of difficult times, tú entras a un lugar a donde en el medio de tiempos difíciles, you keep yourself in love. Tú te mantienes en amor. This is extremely important. Esto es extremadamente importante. If you're going to get through any difficult time, si tú vas a pasar por cualquier tiempo difícil, you must keep your, you must keep your heart pure. Tú tienes que mantener tu corazón puro. You must not allow anything to get in your heart. Tú no puedes dejar que nada se meta en tu corazón. And that's one of the biggest failures of the leader. Y eso es una de las fallas más grandes de muchos líderes. They allow things to get in their heart. Ellos dejan que cosas se metan en su corazón. The Bible teaches us. La palabra no enseña. Keep your heart with all diligence for out of it flow the issues of life. Mantén tu corazón con toda diligencia porque de él mana tu vida. You must keep your heart in love. Tú tienes que mantener tu corazón en amor. Once, you, once you're practicing all these three things, después que tú estás eh, practicando estas tres cosas, in the midst of difficulty, en el medio de la dificultad, the rest is history. El reto es historia. The rest is easy. El reto es fácil. But there are other things that you must apply. Pero hay otra cosa que tú tienes que aplicar. And I'm going to talk to you about that today. Y yo te voy a hablar de eso en el día de hoy. You must Apart from understanding your nature, aparte de entender tu naturaleza, apart from understanding the law of habit, aparte de entender la, law de, de, la ley del hábito, apart from understanding the law of love, aparte de ande, en, entender la ley del amor, you must understand the law of persistence. Tú tienes que entender la ley de la persistencia. You must keep going. Tú tienes que seguir caminando. You must keep moving. Tú tienes que seguir moviéndote. When you're doing things right, cuando tú estás haciendo la cosa bien, in the midst of difficult times, en el medio de tiempos difíciles, the enemy will try to get you to stop. El enemigo va a tratar de que tú te pares. And so you must apply the law of persistence. Por eso es que tú tienes que aplicar la ley de la persistencia. So you can keep going. Para que tú sigas caminando hacia adelante. And I want to talk to you about that for a couple of minutes. Y yo quiero hablarte de eso por algunos minutos. Once you make up your mind that you're going to read the word. Después que tú decides que tú vas a leer la palabra. Once you make up your mind that you're going to pray. Después que tú decides que tú vas a orar. Once you make up your mind that you're going to imitate Jesus, después que tú eh, decides en tu mente que tú vas a imitar a Jesús, you must make up your mind to keep going. Tú tienes que decidir en tu mente que tú vas a seguir caminando hacia adelante. The law of persistence is so important. La ley de la persistencia es tan importante. Because the enemy is going to try to get you to stop before you hit gold. El enemigo va a tratar de que tú pare antes de que tú encuentres al oro. I read a story a couple of uh, days back, hace algunos días atrás, que yo leí una historia. Speaking about the law of persistency, hablando de la ley de la persistencia, a man set out in Colorado to to mine gold. Un hombre se decidió ir para Colorado. This was in the gold rush. Esto era en el tiempo a donde muchas personas estaban buscando oro para ir a minar oro. And when he got over there, y cuando, eh, 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 esta, eh, cuando llegó allá, he started digging. Comenzó a buscar. And after a couple months, y después de algunos meses, he found a line of gold. Él comenzó y encontró una línea de oro. And he started you know, digging the gold out. Él comenzó a sacar el oro. And he bought machinery. Él compró máquinas. And he kept digging out gold. Y, y siguió sacando oro. But after a couple of drills, después de, de ir 
eh, sacando por algunos tiempos, the line of gold disappeared. La línea de oro se paró. And so he kept digging, siguió buscando. And after a couple more months, después de algunos meses, he decided to quit. Él eh, se convenció, su equipo se convencieron de que se tenían que parar because the gold was no longer there, porque el oro ya no estaba ahí. There was no more gold left. No había ningún oro que había eh, quedado. And so they saw the machine, cup, eh, eh, vendieron la máquina, and they sold it to a, a young jar. Y le enviaron a un junkie. And the guy that they sold the machine to called some professionals. Y al hombre que le, envia, eh, le, le vendieron la máquina, eh, mandó a buscar a algunos profesionales. And they came to with some machinery to detect if there was any gold left. Y ellos vinieron con alguna maquinaria a ver si quedaba algún oro. And the, the expert that he had brought on the scene, y el experto que él había traído en la escena, this man said the line is just three feet away. La línea está solamente a tres pies. The, the man that was digging obviously did not understand that sometimes the line goes missing. El hombre que estaba haciendo eh, la excavación obviamente no entendía que alguna vez las líneas de oro, cuando tú estás minando oro, se desaparece. But you got to keep going. Tú tienes que seguir hacia adelante. And so the man drilled. And in, just as the man has said, y el hombre comenzó a minar. Y como el hombre había dicho, just three feet away, solamente a tres pies, the line of gold started again. La línea de oro comenzó de nuevo. And this man mined out of that gold millions and millions of dollars. Y el hombre que eh, hizo eh, el esfuerzo para buscar al experto y ver si todavía quedaba oro, sacó millones de dólares de esa mina de oro. And in the moral of the story was that you got to keep going. Eh, el, la moraleja de la historia es que tú tienes que seguir hacia adelante. You cannot quit. Tú no puedes vencerse. You got to keep pressing. Tú tienes que seguir presionando. And that was what separated Jesus in the midst of difficult times. Y eso fue lo que separó a Jesús en el medio de tiempos difíciles. That's what made Jesus such a powerful leader. Eso fue lo que hizo a Jesús un líder tan poderoso that he kept going. Él siguió hacia adelante. He did not stop moving. Él no eh, se paró. And many think that Jesus had it easy. Muchas personas creen que Jesús tenía su vida fácil. It was not, it was not easy. No era fácil. Es that he made it look easy because he didn't stop. Era que él lo, lo hizo ver, se hizo ver fácil porque él nunca se paraba. He kept moving forward. Él siguió moviéndose hacia adelante. And if you and I are going to be effective leaders, si tú y yo vamos a ser líderes efectivos, we must make up our mind. Nosotros tenemos que decidir en nuestra mente that we're going to keep moving forward, que nosotros vamos a seguir caminando hacia adelante. I want you to go with me to the scripture. Yo quiero que tú vayas conmigo a la escritura. And I want to teach you just seven things on the law of persistency. Yo quiero solamente enseñarte siete cosas de la ley de la persistencia that you and I must understand, que tú y yo tenemos que entender. I want you to go with me to 2 Peter chapter 2 verse 1 and 5. Yo quiero que tú vayas conmigo a segunda de Pedro capítulo 1 verso 5. The Bible says, la palabra dice, and beside this, given all diligence, add to your faith virtue and to virtue knowledge. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Hallelujah. Peter was talking at the beginning of this chapter about the grace that had been given to us. Pedro estaba hablando de la gracia que se nos había sido entregada. He said that peace and grace be multiplied unto us, or grace and peace be multiplied unto us by the knowledge of our Lord Jesus Christ. Que la gracia y la paz sea multiplicado a nosotros por la, eh, el conocimiento de Jesucristo. He was saying that we have been given a grace. Él estaba hablando de que a nosotros se nos había dado una gracia. But even though we have been given a grace, pero aunque a nosotros se nos había dado una gracia, and this grace 
is the ability to be transformed. Y esta gracia es la habilidad de ser transformado. He said that apart from that grace, que él dijo que aparte de esa gracia, we had to be diligent. Él dijo que nosotros teníamos que ser diligente. First Peter, Second Peter chapter 1 verse 2. En primera de Pedro capítulo 1 verso 2. He said that we had to be diligent. Él dijo que nosotros teníamos que ser diligentes. Although we have been given grace. Aunque a nosotros se nos había dado la gracia. Although we have been empowered. Aunque nosotros habíamos sido empoderados. We had to be diligent. Nosotros teníamos que ser diligente. Because it's not enough just to have the grace of God. Porque no es suficiente solamente tener la gracia de Dios. You must give yourself totally. Tú tienes que darte persistentemente. That word diligence is be persistent. Esa palabra diligente significa ser persistente. It means keep going. Significa sigue hacia adelante. Keep moving. Sigue moviéndote. So, although you've been given the grace, aunque a ti se te ha dado la gracia, you have to add to your faith. Tú tienes que añadirle a tu fe. And the way that you add to your faith is with all diligence. Y la forma que tú le añades a tu fe es con toda diligencia. You must be a persistent person. Tú tienes que ser una persona persistente. <clears throat> You're not going to get to all that God has for you if you quit easily. Tú no vas a llegar a todo lo que Dios tiene para ti si tú te rindes fácil. You have to be a diligent person. Tú tienes que ser una persona diligente. Hallelujah. And so to add to your faith, you must be diligent. Para añadir a tu fe, tú tienes que ser diligente. That's number one. Eso es número uno. This means if you want your faith to grow. Esto significa que si tú quieres que tu fe crezca, you must be a persistent person. Tú tienes que ser una persona persistente. Your faith is not going to grow if you give up easy. Tu fe no va a crecer si tú te rindes fácil, you must keep going. Tú tienes que seguir caminando hacia adelante. Hallelujah. How many are understanding what I'm saying? ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? <coughs> Praise God. Now, number two, número dos. Jesus shows us that he worked because the Father worked. Excuse me. Jesús lo enseña que él trabajó porque el Padre trabajaba. He worked because the Father worked. Él trabajaba porque el Padre trabajaba. Meaning that he was persistent because the Father was persistent. Él era persistente porque el Padre era persistente. He was just following in his Father's footsteps. Él simplemente estaba siguiendo en la pisada de su padre. And you and I must follow in the steps of our father. Y tú y yo tenemos que seguir la pisada de nuestro padre. God is a persistent God. Nuestro Dios es un Dios persistente. And if we're going to be effective leaders in the midst of crisis, we must follow in his steps. Y si nosotros vamos a hacer... Líderes efectivos en el medio de la crisis. Nosotros tenemos que seguir en sus pasos. When sin entered the world. Cuando el pecado entró al mundo. It was very easy for God to say, you know what, forget it. Era bien fácil para que Dios diga, tú sabes qué. Vamos a dejarlo todo aquí. But he started the work of redemption. <coughs> Pero él comenzó la obra de redención. And he started persistently working on how to get his son to the earth realm to serve humanity. 
Y él comenzó con persistencia a tratar de entrar a su unigénito en el mundo para salvar a la humanidad. The reason why you and I can enjoy salvation today is because God is a persistent God. La razón por la cual tú y yo podemos disfrutar la salvación en el día de hoy es porque Dios es un Dios persistente. We would not be able to enjoy. No, tú y yo no pudiéramos disfrutar if God was not persistent. Si Dios no hubiera sido persistente. Go with me to John chapter 5. Verse 17. Ve conmigo a Juan capítulo 5, verso 17. Jesus responded to them. My father is still working. And I also am working. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesus was telling them, Jesús le estaba diciendo a ellos, the reason why I'm working or the reason why I'm persistent is because my father's working and he's persistent. La razón por la cual yo estoy trabajando y la razón por la cual yo estoy caminando es porque mi padre es persistente. He's working. And so I'm working. Él está trabajando, entonces yo estoy trabajando. We have no reason to quit. Nosotros no tenemos ninguna razón para rendirnos. Whatever comes and whatever goes. No importa lo que venga y no importa lo que se vaya. You got to keep going. Tú tienes que seguir caminando hacia adelante. You cannot quit. Tú no puedes rendirte. It is not in your DNA to quit. No está en tu a DN, el rendirte, you must keep going forward. Tú tienes que caminar hacia adelante. Jesus shows us that in the scripture. Jesús no enseña eso en la escritura. That's why Jesus was so persistent, because he was following the steps of his father. Por eso era que eso era tan persistente, porque él estaba siguiendo las pisadas de su padre. Hallelujah. Number three. Número tres. The leader must finish everything he starts. El líder tiene que terminar todo lo que comienza. You must adopt an attitude. Tú tienes que adoptar una actitud. That you're going to finish everything that you start. Que tú vas a terminar todo lo que tú comienza. Because in the midst of crisis, the enemy is going to try to pressure you into stopping. Porque en el medio de la crisis, el enemigo va a tratar de presionarte para que pare. Do not... Listen to the voice of the enemy. No escuche la voz del enemigo. The leader finishes everything that he starts. El líder termina todo lo que él comienza. John chapter 4 verse 34. Juan capítulo 4 verse 34. Jesús le dijo. Mi comida es que haga la voluntad de aquel que me envió. Y que acabe su obra. My food is to do the will of him who sent me and to finish his work. Jesus' food was the will of the Father. La comida de Jesús era la voluntad del Padre. But further, pero aún más allá, he said, I must finish the work of the one who sent me. Yo tengo que terminar la obra del que me envió. You must finish the work. Tú tienes que terminar la obra. We are not out of work until Jesus comes back. Nosotros tenemos trabajo hasta que Jesús retorne a buscar la iglesia. We must keep preaching the gospel. Nosotros tenemos que seguir predicando la, la, la palabra. You must continually grow spiritually. Tú tienes que seguir creciendo espiritualmente. Because a leader finishes what he starts. Porque un líder termina lo que comienza. No matter what happens, you must develop yourself. No importa lo que pase, tú tienes que seguir desarrollándote. No matter what happens, no importa lo que pase, you got to keep preaching the word. Tú tienes que seguir predicando la palabra. No matter what happens, no importa lo que pase. You must keep moving forward. Tú tienes que seguir moverte hacia adelante. A leader finishes everything that he starts. El líder termina todo lo que él comienza. Number four. Número cuatro. You glorify the father where you're persistent. Tú glor el líder glorifica al padre 
con su persistencia. You glorify the Father with your persistence. Tú glorifica al Padre con tu persistencia. The Father expects us to be persistent. El Padre espera de nosotros que seamos persistentes. We glorify Him with our persistence. Nosotros lo glorificamos a Él con nuestra persistencia. Listen what the Bible says. Oye lo que dice la palabra. Again, this is what Jesus taught us. De nuevo, esto es lo que Jesús nos ha enseñado a nosotros. If we're following in Jesus' footsteps, si nosotros estamos siguiendo la pisada del líder, del líder de Jesús, we must understand, nosotros tenemos que entender, that as leaders, we glorify the Father with our persistency. Que como líderes, nosotros glorificamos al Padre con nuestra persistencia. John 17, 4. En Juan capítulo 17, verso 4. I have glorified you on the earth by completing the work that you gave me to do. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Listen, listen to what Jesus said to the Father. Oye lo que Jesús le dijo al Padre. Listen to what he said. To the Lord in prayer. Oye lo que él le dijo al Señor en oración. He said, I have glorified you by finishing the work you gave me to do. Yo te he glorificado a, a través de terminar la obra que tú me diste que haga. Meaning, he, he was teaching us. Él, estaba, él no estaba enseñando nosotros that we glorify God when we persist. Que nosotros glorificamos al Padre cuando persistimos. When we keep moving forward. Cuando seguimos moviéndonos hacia adelante. We glorify the Father. The Father gets glory when you finish what he gave you to do. El Padre recibe gloria cuando tú terminas la asignación que él te dio que haga. What assignment has God put in your hand? ¿Qué asignación Dios ha puesto en tu mano? What ministry has God put in your hand? ¿Qué ministerio Dios ha puesto en tu mano? What dream has God put in your mind? ¿Qué sueño Dios ha puesto en tu mente? What desire has God placed in your heart? ¿Qué deseo Dios ha puesto en tu corazón? Don't give up. No te rindas. Keep going. Sigue hacia adelante. You must understand the law of persistency. Tú tienes que entender la ley de persistencia. Many people say, but I've been doing this and it hasn't come to pass yet. I'm going to stop. Yo lo he estado haciendo, pero eh, no he visto que nada ha funcionado. Yo voy a parar. You got to keep going if you're going to see it happen. Tú tienes que seguir hacia adelante si tú lo vas a ver que se va a manifestar. It's not going to happen right away. No va a pasar de una vez. You got to keep pressing. Tú tienes que seguir presionando. Jesus says that brings glory to the Father. Jesús dijo que eso trae gloria al Padre. Hallelujah. I pray that you don't give up on none of your dreams. Yo oro que tú no te le rindas a ninguno de tus sueños. I pray that you don't stop any of your desires. Yo oro que tú no pares ninguno de tus deseos. That anything that God has placed in your heart, que cualquier cosa que Dios ha puesto en tu corazón, you're going to finish it until the day of the Lord Jesus Christ. Tú lo vas a trabajar y a terminar hasta el día de Jesucristo. You're going to finish your assignment. Tú vas a terminar tu asignación. Number five, número cinco. You must persist. Write this down. Escribe esto. Number five. The leader must persist against all opposition. El líder tiene que persistir en contra de toda oposición. You must persist against all opposition. Tú tienes que persistir en contra de toda oposición. Matthew chapter 10 verse 22. Mateo capítulo 10 verso 22. You will be hated by everyone because of my name. But the one who endures to the end shall be saved. Y seré aborrecido de todo por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Jesus is saying that opposition is going to come. Jesús no está diciendo que la oposición va a venir. He's letting us know that clearly. Él no está dejando saber eso claramente. He's saying opposition is going to come. Él te está diciendo la oposición va a venir. People are not going to like you. Alguna gente no, no, te, no le van a gustar como tú eres. I've seen it in my life. Yo lo he visto en mi vida. Some people are going to 
Speak again. Si alguna gente van a hablar en contra tuya, difficult times are going to rise. Tiempo difícil se van a levantar. But he says, whoever perseveres to the end shall be saved. Pero él dice, el que persiste hasta el fin será salvo. The one who keeps going is going to see the salvation of God. El que siga hacia adelante va a ver la salvación de Dios. The one who keeps going is going to see the glory of God. El que siga hacia adelante va a ver la gloria de Dios. This is not about quitting. Esto no se trata de rendirte. This is about keep going. Esto se trata del que va a seguir hacia adelante. The one that's going to finish amidst the opposition. El que se va a mantener en contra de la oposición. You might be facing different opposition. Todos nosotros estamos lidiando con diferentes oposiciones. Your opposition might be a sickness that's trying to come on your body. Tu oposición puede ser una enfermedad que está tratando de venir en contra de tu cuerpo. It might be a person. Puede ser una persona. It could be a situation. Puede ser una situación. It could be finances. Puede ser tu finanza. Something that's trying to oppose you. Algo que está tratando de oponerse. But the key is that the one who perseveres shall be saved. Pero la clave es que el que persevera será salvo. It's showing us that if you keep going, you're going to come out on top. Esto nos está enseñando a nosotros que si tú sigues caminando hacia adelante, tú vas a salir con la victoria. If you keep going, you're going to be saved. Si tú sigues hacia adelante, tú vas a ser salvo. The enemy is going to try to come in every single way. El enemigo va a tratar de venir en toda diferente forma. Don't quit. No te rinda. Keep pressing forward. If you're going to see the glory of God, you got to keep pressing forward. Si tú vas a ver la gloria del Señor, tú tienes que seguir presionando hacia delante. That's what the Bible teaches. Eso es lo que la palabra del Señor. That's what Jesus did. Eso fue lo que Jesús hizo. He kept going in the midst of our position. Él siguió hacia adelante en el medio de la oposición. What is opposing you? ¿Qué se está tratando de oponer en contra tuya? What's trying to come against you? ¿Qué está tratando de venir en contra tuya? You got to keep pressing. Tú tienes que seguir presionando hacia adelante because this is not for the weak. Esto no es para el débil. This is not for the one that's going to throw in the towel. Esto no es para el que va a tirar la toalla. This is for the violent of faith. Esto es para los violentos en fe. You got to have violent faith in this hour. Tú tienes que tener una fe violenta en esta hora. Because everything is going to try to come against you. Porque todo va a tratar de venir en contra tuya. Your faith must persist. Tu fe tiene que persistir. Number six. Número seis. Write this down. Escribe esto. A persistent leader is firm or steadfast. Un líder persistente es un líder firme. A persistent leader is steadfast. Un líder persistente es alguien firme. 1 Corinthians chapter 15 Verse 58. Primera de Corinto, capítulo 15, verso 58. Therefore, my dear brothers and sisters, be steadfast, immovable, always excelling in the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Así que, hermanos míos amados, Está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 58. Notice what the Apostle Paul told the Corinthians. Date cuenta de lo que el Apostle Pablo le dijo a los Corintios. He said to them,
the persistent leader is steadfast. El líder persistente está firme. When you are a persistent leader, cuando tú eres un líder persistente, you are grounded. Tú estás firme. Because you're not going to start today and end tomorrow. Porque tú no vas a comenzar hoy y terminar mañana. You have made up your mind. Tú has, tú has decidido en tu mente. You're going to be firm. Que tú vas a ser firme. That's what God wants. That's what God's looking for. Eso es lo que Dios está buscando. He's looking for somebody that says, God, I'm with you at the beginning until the end. Yo estoy contigo desde el comienzo hasta el fin because God is going to supply everything else if you don't quit. Porque Dios va a suplir todas las otras cosas si tú no te rindes. He said, be steadfast in the Lord. Está firme en el Señor knowing that your work in the Lord is not in me. Sabiendo que tu trabajo en el Señor o tu labor en el Señor no es en vano. God's looking at what you're doing. Dios está viendo lo que tú estás haciendo. If you don't quit, you're going to reap the harvest. Si tú no te rindes, tú vas a ver la cosecha. Because God cannot lie. Porque Dios no puede mentir. And the Bible says, la palabra dice, that our labor in the Lord is not in vain. Nuestra obra en el Señor no es en vano. God is looking at you. Dios te está viendo. All you have to do is be steadfast. Lo único que tú tienes que hacer es mantenerte firme. Don't be up today and down tomorrow. No te arriba hoy y abajo mañana. Stay steadfast. Mantente firme. That's how God's going to deliver to you the harvest. Así es que Dios te va a entregar la cosecha. He's going to deliver it to you. If you remain firm. Él te la va a entregar si tú te mantienes firme. Because our labor in the Lord is not in vain. Porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hallelujah. You got to work at your dream. Tú tienes que, que trabajar tu sueño. You got to work it. Tú tienes que trabajarlo. Tú tienes que trabajar lo que Dios te ha depositado. You must work at what has God has deposited in you. You must work at it. Tú tienes que trabajarlo. Hallelujah. It's not just going to be given to you. No solamente se te va a entregar. You got to work it. Tú tienes que trabajarlo. You got to keep going. Tú tienes que seguir hacia adelante. Knowing that your labor in the Lord is not in vain. Sabiendo que tu trabajo en el Señor no es en vano. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Your work in God is not in vain. Tu trabajo en Dios no es en vano. What does that mean? ¿Qué significa eso? That whatever you're sowing, you're going to reap. God's watching. Que cualquier cosa que tú estás sembrando, tú lo vas a cegar. Dios está viéndolo. Your labor in God is not in vain. Tu trabajo en Dios no es en vano. If you're doing good, keep going. Si tú estás haciendo el bien, sigue hacia adelante. Your labor in the Lord is not in vain. Tu trabajo en el Señor no es en vano. You have to remain firm. Tú tienes que mantenerte firme. The steadfast leader, el líder persistente, is a firm leader. Es un líder que está firme. He's firm. Él está firme. And that's how you get the harvest. Y así es que tú ves. Like, too many people have quit too soon. Demasiada gente se han rendido muy pronto. You, you got to keep pressing. Tú tienes que seguir persistiendo. You can't quit. Tú no puedes rendirte. Not if you're going to see the growth of God. No si tú vas a ver el crecimiento de Dios. Not if you're going to see the salvation of God. No si tú vas a ver la salvación de Dios. Not if you're going to see the glory of God. No si tú vas a ver la gloria de Dios. You got to make up your mind that I started and I'm going to finish. Tú tienes que decidirte en tu mente que tú has comenzado y que tú vas a terminar. Because your labor in the Lord is not in me. Porque tú 
trabajo en el Señor no es en vano. God is not a man that he shall lie. Dios no es un hombre para mentir. Today I was reading the story of Abraham. Hoy yo estaba leyendo la historia de Abraham and it, it impacted me, me impactó. God gave him a promise. Dios le dio una promesa. He gave him a promise at the age of 75. Él le dio una promesa a la edad de 75 años. The promise was that he was going to be great. La promesa fue que él iba a ser grande, that he was going to have a son, que él iba a tener un hijo, that his multitude was going to be as the star of the heavens. Que su multitud iba a ser como las estrellas de los cielos. And it took 25 years. Y tomó 25 años. He got the promise at age 100. Él recibió la promesa a la edad de los 100 años. 25 years later, he was still believing God for the promise. 25 años después, él todavía estaba creyendo a Dios por la promesa. Do you know why he got it? ¿Tú sabes por qué? Because he did not quit. Él la recibió porque no se rindió. He had to keep going. Every year, keep going. Believe in God. Él tenía que seguir cada año creyéndole al Señor. That's what made him successful. Eso fue lo que lo hizo a él tener el éxito. He laughed. Él se rió. Sarah laughed. Sarah se rió. But they kept going. Pero siguieron hacia adelante. They were wondering how is God going to do it. Ellos estaban pensando cómo Dios va a hacer esto. It's impossible. It's impossible. I'm 100 years old. Yo tengo 100 años. Sarah is 90, 90 years old. Sarah tiene 100 años. But they kept going. Pero ellos siguieron hacia adelante. And though it took 25 years, God delivered on what he had promised. Y aunque tomó 25 años, Dios le entregó lo que Dios le había prometido. Persistent. You have to be persistent. Tú tienes que ser persistente. You have to keep going. Tú tienes que seguir caminando. Tú tienes que seguir moviéndote. Hallelujah. And I'm going to close with this. Con esto voy a cerrar. The leader that's persistent is blessed. El líder que es persistente es bendecido. I'm going to repeat that. The leader that's persistent is blessed. In the midst of crisis, if you keep going, God's going to bless you. En el medio de la crisis, si tú sigues caminando hacia adelante, Dios te va a bendecir. It's a promise. Es una bendición. Es una promesa. Because he says, I I cannot lie. Yo no puedo mentir. I'm going to bless you. Yo te voy a bendecir. I saw my vice president just locked down. Yo veo que mi vicepresidente acaba de entrar. Pastor Israel Lugo, Pastor Israel Lugo. If he's watching, he knows. Si él está viendo, él sabe. We, when we started, cuando nosotros comenzamos more international ministry, con, con, eh, eh, el ministerio internacional more, it wasn't easy, no era fácil. But we kept going. Pero nosotros seguimos hacia adelante. And we were blessed. Y nosotros fuimos bendecidos. And that's how I feel now with this YouTube uh, channel. Uh, with, with this um, Facebook channel. Y así que yo me siento con este, con este canal de Facebook. We've been at it for weeks. Nosotros hemos estado persistiendo por semanas. And I know God's going to bless it. Y yo sé que Dios lo va a bendecir because the law of persistency must deliver. Porque la ley de, de, de la persistencia tiene que entregarte, tiene que entregarte la bendición. If you keep going, something has to happen. Si tú sigues persistiendo, algo tiene que pasar. The leader that's persistent is blessed. El líder que es persistente es bendecido. James chapter 1 verse 25 in Santiago capítulo, Santiago capítulo 1, verso 25, James chapter 1, verse 25. But the one who looks instantly into the perfect law of freedom and perseveres in it. And it's not a forgetful hearer, but a doer. This person will be blessed And what he does. Hallelujah. Hallelujah. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor o vidadizo, sino hacedor de la obra, este 
será bienaventurado en lo que hace. Whoever perseveres will be blessed. El que persevera va a ser bendecido. How many believe that word? ¿Cuánto creen esa palabra? How many believe it? ¿Cuánto lo creen? If you persevere, you're going to be blessed. Si tú perseveras, tú vas a ser bendecido. Hallelujah. If you look at the law, si tú ves la, la, la ley, and you don't just hear it, but you do it, tú no solamente la oyes, sino que la haces. The Bible says, he that persevere, en la palabra dice que persiste en ella, shall be blessed, será bendecido. Right there where you are, put your hand on your heart. This is the law, understanding the law of persistency. Ahí a donde tú estás, ponte la mano en el corazón. I'm going to pray for you. Yo voy a orar por ti. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, I pray for everyone that has connected, every believer, every leader. Yo oro por todas las personas que se han conectado, cada creyente, cada líder. I pray that you will touch them. Yo oro que tú les toque. I pray that you will do a supernatural work in them. Que tú hagas una obra sobrenatural en that they will understand the law of persistency. Que ellos entiendan la ley de la persistencia, that they will keep going. Que ellos sigan caminando hacia adelante. You have showed us in your word. Tú no has demostrado en tu palabra that if we just keep going que si nosotros seguimos hacia adelante we are going to reap the harvest nosotros vamos a ver la cosecha that if we keep going que si nosotros seguimos hacia adelante we're going to see the blessing of God nosotros vamos a ver la bendición de I pray for each person that's connected with us yo oro por cada persona que está conectado con nosotros in the name of Jesus en el nombre de Jesús amen and amen Hallelujah. If you're connected with us and you don't know the Lord, si tú estás conectado con nosotros y tú no conoces al Señor, I want to pray for you. Yo quiero orar por ti. The Lord loves you. El, el Señor te ama. He has persistently been pursuing you. Y Él te ha estado buscando persistentemente so to, to give you a future and, and, and a destiny and a hope para darte un futuro, un destino, una esperanza. To bless you, para bendecirte. With salvation, con salvación. To, with the ability to be born of spirit. Con la habilidad de nacer de nuevo de espíritu. Right there where you are. Allá donde tú estás. If you don't know the Lord yet. Si tú no conoces al Señor todavía. You do not know what you're missing. Tú no sabes lo, lo que tú estás perdiendo. Or maybe you knew the Lord and you backslide. O, o tú conocías al Señor y te has apartado de Él. I'm going to pray for you. Yo quiero orar por ti. I want you to repeat this prayer with me. Yo quiero que tú ores esta oración conmigo. Say, Lord, this Señor, forgive me for my sins. Perdóname por mi pecado. Enter into my heart. Entra en mi corazón. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. I believe with my heart. Yo creo con mi corazón. And I confess with my mouth. Yo confieso con mi boca. That Jesus is my Lord. Que Jesús es mi Señor. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Amen and amen. If you did that prayer for the first time, si tú has hecho esa oración por primera vez, contact us immediately. Contáctanos por, de inmediato. Send us a message. Envíanos un mensaje so we can connect with you and help you have develop your, your relationship with the Lord para que nosotros nos conectemos contigo y te ayudemos a desarrollar tu relación con el Señor. I'm going to get ready to take up the offering. Yo me voy a preparar para tomar la ofrenda. Everybody that wants to connect with this ministry, todas las personas que se quieren conectar con este ministro, I want to give you a challenge. Yo quiero darte un reto. To pray about becoming a partner. De oral de volverte un patrocinador. Today's offering, I want to do it just for partners. La ofrenda de hoy yo solamente la quiero hacer para patrocinadores. People that want to partner with this ministry. Personas que se quieren unir en patrocinación a este ministerio. We are believing God that in July, nosotros estamos eh, creyendo al Señor que en julio, we are going to hit the ground running. Nosotros vamos a coger la pista Corriendo. And we're going to start in Dominican Republic with the next crusade. Nosotros vamos a comenzar en, la, en República Dominicana en la próxima cruzada. But we need you to partner with us. Nosotros necesitamos que ustedes nos patrocinen. That you connect with us. Que tú te conectes con nosotros. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. I'm going to put the information on the screen. Yo voy a poner la información en la pantalla. So you can give your offering para que tú puedas dar tu ofrenda. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. The information is on the screen. La información está en la pantalla. Our secretary has written the information by text. La secretaria ha escrito la información por texto. 
Hallelujah. I'm going to pray for all the cheerful givers that want to partner with this ministry. Yo voy a orar por todos los ladores alegres que quieren patrocinar a este ministerio. Again, to partner, you can go to miministries.org. Tú puedes ir a miministry.org slash donate slash donar. The information is on the screen. La información está en la pantalla. We want to thank you in advance. Nosotros te queremos dar gracias en de antemano, whoever partners with us today, I want to send you our evangelistic book. Cualquier persona que nos patrocina en el día de hoy, le quiero enviar nuestro libro evangelístico. Hallelujah. Anybody who becomes a partner today of any amount, cualquier persona que se vuelva un patrocinador en el día de hoy, de cualquier eh, monto, whatever you feel in your heart, lo que tú sientes en tu corazón, God says that he loves a cheerful giver. La palabra dice que Dios ha mandado la alegre. I am going to pray for you. Yo voy a orar por ti that God uh, will bless you and multiply back to you a hundredfold. Que Dios te multiplique al ciento por uno. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús. I pray that you will do a supernatural work. Yo oro que tú hagas una obra sobrenatural. I rebuke every attack of the enemy. Yo reprendo todo ataque del enemigo. And I pray right now in the name of Jesus over the seeds that every single partner is going to sow. Yo oro sobre la semilla de todos los patrocinadores, lo que van a sembrar. I pray now in the name of Jesus. Yo oro ahora en el nombre de Jesús. In the midst of a crisis, that they will partner and reap a hundredfold. En el medio de la crisis, ellos nos patrocinen y lleguen al ciento por uno. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Amen and amen. And again, for those who are watching who are already partners, y para aquellos que no están viendo que ya son patrocinadores, Will you consider uh, bringing your partnership to another level? Eh, quiero eh, darte el reto de traer tu patrocinio a otro nivel. Will you consider becoming a, a, a monthly partner of a higher level? Si tú orarías para volverte un patrocinador de un más alto nivel. As we get ready to start in July, mientras nos preparamos para comenzar en julio. God is going to do a wonderful work. Dios va a hacer una obra sobre... Natural. Is there anybody who has any petition? Habrá alguien que tenga alguna petición? I want you to send in your petition. Yo quiero que tú envíes tu petición o testimonio o tu testimonio. Veo a Adelaida, tiene un testimonio. Adelaida, gracias a Dios y a las oraciones de mi, eh, mi tía Nilsida y su familia están mucho mejor. She's saying that, thank the Lord, uh, uh, her aunt Nilsida and her family are doing much better. Praise God. Adoramos al Señor. Hallelujah. Gloria al Señor por eso, Adelaida. Anyone else got a testimony? Alguien más tiene un testimonio? I want you to send it in. Yo quiero que tú le envíes so people can be encouraged para que la gente sea edificada in the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Hallelujah. Praise God for that. Gloria al Señor por eso. Hallelujah. Again, don't forget to share the video de nuevo. No se lo olvide. Compartir el video. We want to thank you in advance for connecting with us. Le queremos dar de antemano la gracia por conectarse con nosotros. Tomorrow we're going to be here at the same place at the same time. Mañana vamos a estar aquí a la misma hora en el mismo lugar. If no one has any prayer requests, si alguno no tiene ningún tipo de eh, petición de oración. Remember that Eric is going to be on at 7 tonight. Recuérdense que Eric, Minister Eric va a estar a las 7 en esta noche. El ministro Eric va a estar... A las 7 esta noche, Minister Eric is going to be at 7 tonight. And Pastor Israel Lugo, el Pastor Israel Lugo, is going to be at 11. El Pastor Israel Lugo va a estar con nosotros a las 11. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Amen. And amen. Blessings to you guys. Bendiciones a todos ustedes. Have a wonderful day. Tengan un día extraordinario. Don't forget to share. Y no se le olvide compartir. And remember to keep walking in abundance. Y recuérdense de seguir caminando en abundancia.